Հայկական գորգը մշակութային արժեք է։ Ժամանակին 7-ի 12-րդ դարերին գորգագործությունը Հայաստանում կարևոր նշանակություն ունեցող տնտեսական զբաղմունք է եղել։ Ի դեպնագույն եւ ամենահայտնի գորգերից մեկը Բազիլի գորգն այժմ պահվում է Էրմիտաժում։ Ասում են, որ այդ գորգը գործված է հայկական հանգույցով։ Հայաստանում կան մի շարք գորգագործական ընկերություններ, ամենախոշորներից մեկը Մեգերան կարպետ ընկերությունն է, որը զբաղվում է նաև գորգերի մշակման, վերանորոգման եւ արտահանմամբ։ Սա գորգի վերջնական տեսքն է, որը ստացվում է մի շարք երկար գործընթացներ անցնելուց հետո։ Ձերագործ գորգերի արտադրության համար թելերի պատրաստումից հետո, թելերի ներկումից հետո երկրորդ կարևոր աշխատանքը որ կա դա բուն գորգի գործման գործընթացնա։ Ուրեմն, երբ որ հենքը արդեն պատրաստ է, սկսում են բուն գործելու պրոցեսը, ինչպես են գործում։ Նայեք ամեն մի վանդակ, այստեղ ամեն մեկը ունի ինչ որ գունավորում։ Այդ ամեն մի վանդակը ներկայացնում է իրանից մի հանգույց։ Շարքով լրացնում են հանգույցները։ ձերագործ գորգերը չունեն կոնկրետ սիմետրիկություն, իրանք սիմետրիկ չեն, որը ավելի գեղեցկություն է տալիս։ Մենք օրինակ դիզայները եւ որ գորգի քարտեզները անում ենք, մեր նկարիչներն են անում, ձերքով են անում, հետո դա մասշտաբային փոփոխության են ենթարկում, որպեսզի ինքը ավելի գեղեցիկ լինի։ Իրան կարպետ ընկերությունն այժմ ունի 25 աշխատող, որոնցից մեկը տիկին դյուլետան է։ Նա ավելի քան 45 տարի զբաղվում է գորգագործությամբ։ Ես փոքր ժամանակվանից աշխատել եմ գորգագործ։ Փոքր ժամանակվանից դեր դպրոց է գնում էլի աշխատում է։ Ծերագործ գորգը դարի դար գնում է, դարի դար։ Առաջներում ոչխարի բուրդը ձերքով մանում է, դազգաները փայտից սարկած։ միշտ աշխատել ենք այդ դազգաների այդ բրդյա գորգերի վրա գոր գործելը սովորել է մի մեծ քրոջից մեծ քուրս աշխատել է իսկ փոքր երեխա է մեղե գողանում է գործում է պետք աշխատենք որ խտությունը պապանենք բան բայց այնքան շատ ենք սիրում մեր աշխատանքը որ այդ դժվարությունը երևի չի լերևի ինչի նկատվում ոի ոի աղջիկը շատ շատ եմ գործել մազի համրանքով Բարբետը մեկ քարակուսի մետրը գործում է մոտ մեկ ամսում, կախված գորգի խտությունից, նախշերի, գույների եւ քարտեզի բարդությունից։ Գործելը դեռ գործի կեսն է։ Գորգը կարելուց հետո պետք է անցնի մշակման փուլեր։ Ամեն լվանալուց հետո պետք է խուզվի գորգը։ Ինչու համար որտեվ օլորված է թելը, ինքը հակառակ պատտվում մտնում է գորգի մեջ, պետք է լվանալ ամեն անգամ այդ թելերը դուս են գալի, այդ դուս է կացը պետք է խուզել։ Ենքան միջև ինքը ամբողջության վերանա։ Արդեն մշակված եւ մի քանի անգամ լվացված գորգերը ամրացնում են, որպեսի դեֆորմացված հատվածները հաղթվեն հատուկ բնական խեժանյութերով։ Ինչից հետո գորգերն էլ երբեք իրենց ուղղանկյուն տեսքը չեն կորցնում։ Մեգերան կարպետ ընկերություն ունի նաեւ գորգերի վերանորոգման բաժին, ինչը բավական բարդ եւ պատասխանատու աշխատանք է։ Վերանորոգվում են ինչպես անհատական, այնպես էլ թանգարանային գորգերը։ Մի բանա ստեղծել, մի բանա հինը պահպանել։ Ինքը բավականին հին գորգ է միջելուց ես գորգը եւ շատ լավ գորգ է։ Նայեք այստեղ ամբողջությամբ պատրված է մի մասը հենքի երևում է մի մասը ընդհանրապես չկա բացակայում է դե բնականաբար նախշերը պահպանելու համար հա պետք է անտրենք ճիշտ գույներ այստեղ շատ կարևոր է որպեսզի գորգի վերականգնումը կատարվի ճիշտ գույներով եթե վնասված գորգի թելերը հնարավոր չէ փոխարնել նոր թելերով գունային տարբերություններ չունենալու նպատակով մասնագետները նման գույներով թելեր են գտնում հին եւ այլևս վերականգնման ոչ ընդհակա գորգերից իդեպ թելերի ներկումը կատարվում է բացառապես բնական եղանակով սա թդի ծառի թեփնա անգույզի կեղևնա անգույզի են կանաչ 
հատվածնա։ Սա անթարամ ծաղիկներ, որից դեղին գույն ենք ստանում։ Հաջորդը մեզ մոտ է ստեղ դրվածա, նրանք եղևը, եստեղ ունենք նաև տորոնի արմատը, ինդիգոն, Մեգիրան կարպետ ընկերություն ունի ձերագործ, գիսա ձերագործ գորգեր, Սվարովսկի կարիրով զարդարված, ինչպես նաև Քելվին Քլեին, վերսայ չի հետ համատեղ պատրասված գորգեր։ Ինկերությունը հիմնադրվել է 1918 խորդանիշի հետ։ Մարիայի Հազերան, Ազատ գևորկյան, Սիվիլնետ։